आज की वीडियो में बात करूंगा मैं कि कैसे हम अपने सेक्स हॉर्मोन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अब सेक्स हॉर्मोन्स को ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है हमारे सेक्स हॉर्मोन्स बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम कितने लंबे टाइम तक यंग रहेंगे हम कितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत रहेंगी हमारी बॉडी में कितनी ताकत रहेगी हमारी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी और हम कितना फैट लॉस कर पाएंगे कितना मसल गेन कर पाएंगे इसके साथ ही साथ हम कितना खुश रहते हैं हम कितना दुखी रहते हैं हम कितना मोटिवेटेड फील करते हैं हम कितना डिप्रेस फील करते हैं ये सब हमारा सेक्स हॉर्मोन से जुड़ा हुआ है यही नहीं अगर आपको एक हेल्दी सेक्स ड्राइव चाहिए इसके लिए भी सेक्स हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अब जो हमारा मॉडर्न लाइफ है इसमें क्या हो रहा है हम बार बार देखते हैं कि मेन और वेमेन दोनों में ही सेक्स हॉर्मोन्स को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेन में टेस्टोस्ट्रॉन लेवल्स डाउन हो रहा है फीमेल में जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन इनकी वजह से काफ़ी सारी हॉर्मोनल इम्बेलेंसेस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ठीक है तो आज मैं दो प्राइमरी सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में बात करूँगा इनका नाम है टेस्टोस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन तो मैं बात करूँगा इन दो सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में और आपको बताऊँगा कि कैसे हम इन हॉर्मोन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ठीक है पहली चीज टेस्टोस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन मेन और वेमेन दोनों में होता है ठीक है लोगों को लगता है कि टेस्टोस्ट्रॉन खाली मेन में होता है और ईस्ट्रोजन खाली वेमेन में होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेन में भी टेस्टोस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन दोनों होता है वेमेन में भी ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्ट्रॉन दोनों होते हैं ठीक है मैन में क्या होता है कि टेस्टोस्ट्रॉन ज़्यादा होता है ईस्ट्रोजन कंपेरेटिवली कम होता है वेमेन में क्या होता है ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टेस्टोस्ट्रॉन कम होता है बट दोनों ही सेक्सेज में दोनों ही हार्मोन्स प्रेजेंट हैं बस जो फ़र्क है वो रेशियो का है तो हमें एक हेल्दी रेशियो मेंटेन करना होता है ताकि हम जो बेटर से बेटर फंक्शन कर पाएँ परफॉर्म कर पाएँ हम और हम ओवरऑल हेल्दी रह पाएँ ठीक है तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई अब सवाल ये उठता है कि क्यों करना है हमें ऑप्टिमाइज जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है ठीक है जो हमारा मॉडर्न मैन है अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा प्रिमेटिव मैन से या थोड़े सौ साल दो सौ साल तीन सौ साल अगर हम पीछे चले जाएं तो हम देख रहे हैं कि सेक्स हॉर्मोन्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ठीक है मैन में टेस्टोसोन लेवल डाउन हो रहा है फीमेल में अलग तरह के हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको पी और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आने लग लग जाती हैं ठीक है तो हॉर्मोनल इश्यूज मेन और वेमेन दोनों के साथ ही काफ़ी तेज़ी से देखे जा रहे हैं अब हम इन्हें कैसे ऑप्टिमाइज़ करें कि क्या हमारे पास तरीका है देखो एक तरीका होता है मेडिकल साइंस का तो अगर आपको हॉर्मोनल कुछ प्रॉब्लम्स है तो जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ठीक है आपके डॉक्टर से आइडियली एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या गायनोकोलॉजिस्ट से जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट आप करते रहिए मैं आपको कुछ सिंपल फंडे बता रहा हूँ जो अलॉन्ग विद मेडिकल ट्रीटमेंट आपको बहुत हेल्प करेंगे इन हॉर्मोन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो पहला पॉइंट है इफ यू वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज योर सेक्स हॉर्मोन्स नंबर वन इज एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रात को आप स्क्रीन को देखते हो रात को आप लाइट को देखते हो आप उसको देखना बंद कर दो दस बजे के बाद ठीक है दिस इज समथिंग विच इवन आई एम स्ट्रगलिंग मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ से और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ठीक करूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस पर ध्यान दीजिए रात को 10 बजे के बाद किसी भी तरीके के लाइट के सोर्स की तरफ मत देखिए चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो आईपैड हो चाहे वो मोबाइल हो ठीक है रात को आइडियली नौ बजे के बाद बोलूँ तो रात को नौ बजे के बाद या दस बजे के बाद मैक्सिमम किसी भी तरीके के लाइट को सोर्स को मत देखो अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं देखो जो आपका सेक्स हॉर्मोन्स है टेस्टोस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन ठीक है ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से तो जो प्री कर्सर है सेक्स हॉर्मोन्स का वो है कोलेस्ट्रॉल अब कोलेस्ट्रॉल बनाता है कॉर्डिसोल भी कॉर्डिसोल क्या है स्ट्रेस हार्मोन है ये सेक्स हार्मोन्स हैं ये स्ट्रेस हार्मोन है बनेंगे दोनों कोलेस्ट्रॉल से ही अब ये कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट होगा क्या वो सेक्स हार्मोन में कन्वर्ट होगा या वो स्ट्रेस हार्मोन में कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करता है लाइट के ऊपर तो अगर हम रात को लाइट देखते हैं ना तो क्या होता है जो कोलेस्ट्रॉल हमारा सेक्स हार्मोन में कन्वर्ट होने वाला था वो कोलेस्ट्रॉल हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्डिसोल में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज समथिंग वेरी बैड तो रात को आपको पहली चीज़ यह करनी है नौ या मैक्सिमम दस बजे के बाद किसी भी तरीके का फोन मोबाइल या किसी भी टाइप का लाइट के सोर्स की तरफ नहीं देखना है अवॉइड स्क्रीन स्क्रीन टाइम ठीक है ये भी देखा गया है कि एक आदमी कम सो रहा है लेकिन वो रात को स्क्रीन लाइट की तरफ नहीं देखता और एक आदमी ज़्यादा सो रहा है मान लो एक बजे सो रहा है लेकिन वो पूरा टाइम मोबाइल पर था तो
इन कंपेरिजन टू उस इंसान के जिसने नौ बजे या दस बजे के बाद लाइट नहीं देखा भले वो कम भी सोया हो टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स इंपॉर्टेंट है बट उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेप्थ ऑफ स्लीप तो इसलिए आपको अगर आप चाहते हो आपके हॉर्मोन्स ऑप्टिमाइज रहें अच्छे लेवल पर रहें तो आपको ये रात को नौ दस बजे के बाद किसी भी तरीके के लाइट के सोर्स की तरफ नहीं देखना ठीक है नंबर टू सुबह उठने के बाद आप मिनिमम दो मिनट मैक्सिमम दस मिनट मतलब एक एवरेज दो मिनट से लेकर दस मिनट तक के टाइम पीरियड में आपको लाइट को देखना है ठीक है जब सुबह सात बजे का टाइम है जब अर्ली सन होता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली आप सन को देखो बट लाइट को देखो जो सन की लाइट है उसको लाइट को आप देख सकते हो डायरेक्टली सन को मत देखो क्योंकि बहुत लोगों को रेटिना में इशूज होते हैं डायरेक्टली सन को ऐसे देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि रेटिना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो आप सन को डायरेक्टली मत देखो बट जो लाइट है एनवायरमेंट में उस लाइट को देखो तो ये देखा गया है अगर हम मिनिमम दो मिनट मैक्सिमम दस मिनट दो से दस मिनट के बीच का जो टाइम लिया गया स्टडीज में अगर हम सुबह के टाइम पर लाइट के सोर्स को लाइट को देखते हैं ठीक है इफ यू व्यू लाइट अपनी आंखों से अगर हम लाइट को देखते हैं तो हमारा डोपामीन एक्टिवेट होता है मतलब हमको फील गुड आता है हम हैप्पी रहते हैं हम पॉजिटिव फील करते हैं ठीक है और इसका लिंक हमारे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन से भी है तो आप कोशिश करो कि सुबह थोड़ा तो जल्दी उठो सात बजे मैक्सिमम साढ़े सात आठ बजे तक उठ जाओ ठीक है फिर बाहर निकल के ना एनवायरनमेंट में अभी कोविड का टाइम है आप बाहर नहीं आ सकते बट जैसे टेरिस पर चले जाओ अपने बालकनी में चले जाओ तो आप उसको देखो लाइट को देखो ठीक है तो लाइट को देखना बहुत जरूरी है सनलाइट को ठीक है सनलाइट को आपको देखना जरूरी है बट डायरेक्टली सन की तरफ मत देखिएगा बिकॉज उससे रेटिना में इश्यूज आ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा सुबह आप अर्ली उठते हो बिल्कुल ही अर्ली अर्ली सन है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ठीक है थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज योर हॉर्मोन्स इज ब्रीथ थ्रू योर नोज हमें नाक से ब्रीथिंग लेनी चाहिए एंड समथिंग विच इज इवन आई एम स्ट्रगलिंग टूडे बिकॉज आई हैव सीवियर एलर्जी इशूज तो बहुत बार क्या होता है जो हमारी ब्रेथ है जो स्पेशली इनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है तो वो हैवी माउथ ब्रीथर्स बन जाते हैं वो मुंह से सांस ज़्यादा लेते हैं नाक से सांस कम लेते हैं ठीक है तो अगर ये देखा गया जो लोग नाक से सांस कम लेते हैं और जो मुंह से सांस ज़्यादा ले रहे हैं माउथ ब्रीथर्स हैं उनका स्लीप पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है उनकी जो स्लीप है बहुत कॉम्प्रोमाइज रहती है जिसकी वजह से उनके जो हॉर्मोन्स हैं सेक्स हॉर्मोन्स वो बहुत डिक्लाइन होते हैं तो अगर आप चाहते हो किसी तरीके से अगर अपने इनको हॉर्मोन्स को ऑप्टिमाइज करना है तो देन यू हैव टू डेलीबरेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप लंबे टाइम तक माउथ ब्रीथिंग ना करो आप नोज से ब्रीथिंग करो हाँ वो बात अलग है अगर आप बहुत स्ट्रेनुअस कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे माउथ से ब्रीथ आप कर सकते हो बिकॉज वो नेचुरल हो जाता है वो ऑटोमेटिक होता है बट जब आप नॉर्मली बैठे हो काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यू शुड प्राइमरली बी आर नोज ब्रीथर माउथ से अगर आप ब्रीथ करोगे तो यहाँ पर स्लीप की क्वालिटी बहुत इम्पैक्ट होती है ओवरऑल ये भी देखा गया स्ट्रक्चरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पूरे ऊपर के हिस्से में फर्क आना स्टार्ट हो जाता है अगर हम लंबे टाइम तक हम माउथ से ब्रीथ करेंगे तो ये फेस में हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं इसके साथ ही साथ हमारे हॉर्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहता है तो इफ़ यू वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज योर सेक्स हॉर्मोन्स देन यू हैव टू बिकम डेलीबरेटली यू हैव टू फोकस ऑन ब्रीथिंग थ्रू नोज ठीक है माउथ ब्रीथिंग इज नॉट रिकमेंडेड एंड एनलेस यू आर इंगेज इन सम काइंड ऑफ स्ट्रेनुअस एक्टिविटी ठीक है तो गाइज ये मैंने आपको तीन पॉइंट बताया मैं इसको रिकैप कर देता हूँ पहला स्क्रीन टाइम आपको नहीं देखना रात को नौ से दस नौ या दस बजे के बाद आप किसी भी तरीके के लाइट के सोर्स को नहीं देखना सेकंड इज सुबह उठ के दो मिनट से लेकर दस मिनट तक आपको लाइट को देखना है ठीक है जो सनलाइट है फैली हुई एनवायरनमेंट में उसको देखना है ठीक है थर्ड पॉइंट आपको नो सब्रीत करना अगर आप इन चीज़ें तीनों पॉइंट का ध्यान रखते हो तो आई कैन गारंटी यू आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा अपने हॉर्मोन्स के ऑप्टिमाइजेशन में तो गाइज ये था वीडियो और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कॉइंट इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा है टेक केयर